সাধারণ মানুষ তো সত্য কথাটা বলেও পার পায় না সেটারও গুজব বলে তুলে নিয়ে নির্যাতন করা হয় তো সাধারণ মানুষ তো এখন ভয়ে কথাই বলে না মুখে কুলু পেটে ফেলছে কথা সব আপনারাই বলেন গুজব ছড়াইলো আপনারাই ছড়ান অপ্রচার করলো আপনারাই করেন গুজব নিয়ে আপনাদের টেনশন করার দরকার নেই গুজব নিয়ে আমাদেরকে টেনশন করতে দেন আমরা আপনাদের গুজব অপ্রচার নিয়ে টেনশনে আসি ভোলায় ধর্ম অবমাননার ঘটনা ঘটছে সো বাংলাদেশে তো খুব সচরাচরই ধর্ম অবমাননার ঘটনা ঘটে থাকে তো সেটার প্রেক্ষিতে যে কারণে এটা আলোচনাযোগ্য হয়ে দাঁড়াইলো চারজন মানুষ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে সো স্বাধীন বাংলাদেশে যেই পরিমাণ মানুষ পুলিশের হাতে মরে পাকিস্তান আমলেও কিন্তু পরাধীন সময়ে পরাধীন সময়ে অন্য দেশ অন্য ভাষা অন্য কালচারের মানুষের অধীনে থাকার অবস্থায় কিন্তু এত মানুষ রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে এত মানুষ মারা পড়ে নাই তো কি ঘটনা ঘটছে কি না কি ব্যাপার স্যাপার সেটা বোঝার চেষ্টা করি সম্প্রতি একটি ফেসবুক পোস্ট নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় বিষয়টিকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ সমাবেশ ডাকে বিক্ষুব্ধরা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে রোববার সকালে সমাবেশ করা হয় পরে সেখান থেকে বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা অনুমতি না থাকায় তাতে বাধা দেয় পুলিশ এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন স্থানীয়রা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে পুলিশ এতে অর্ধ শতাধিক আহত হন তাদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করার পর চারজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক মিছিল বের করে সেটার অনুমতি ছিল না পুলিশের পক্ষ থেকে সুতরাং পুলিশ হচ্ছে তাদেরকে বাধা দেয় গুলি করে আমি এখানে কয়েকটা বিষয় প্রথমত হইতেছে যে ধর্ম বর্ণনা জিনিসটিকে আমি জানি না এটা বাংলাদেশের কালচারের একটা ব্যাপার এটার মধ্যে অন্য কোনো ব্যাপার নাই কারণ হচ্ছে যেই মানুষগুলো ধর্ম অবমাননার কথা বলে হইতেছে নেমে পড়লো এরকম খুনাখুনি করতে মারামারি করতে তারা কিন্তু এদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই হইতেছে দুই নাম্বারই করে বেশিরভাগ মানুষই মিথ্যা কথা বলে বেশিরভাগ মানুষই অনেকের কাছে ধর্ম হইতেছে শুধুমাত্র পাচক্ত নামাত পরে দিক দিয়ে ঘুষ খাওয়া এদিক দিয়ে মিথ্যা বলা এদিক দিয়ে জীবনাচরণের ধর্মীয় জীবনাচরণ যেটা কোনো কিছু না মানা অনেকের কাছে হইতেছে ধর্ম মানে হইতেছে এই ধরনের অবমাননামূলক মন্তব্য হইলে হইতেছে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপায় পড়া এবং এদেরকে এইসব মানুষদেরকে উৎসাহ দেয় বা এই চিন্তা ভাবনাটা এদের মাথায় ঢুকাইছে ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস হইতে যারা ওয়াজ করে গ্রামের মধ্যে হুজুররা ওনারা বোঝায় যে হইতেছে যে নবী রাসুলকে নিয়ে কটাক্ষ করলে হইতেছে মেরে ফেলতে হবে এবং হইতেছে যে মেরে ফেলে সেটা শহীদটি মর্যাদা পাওয়া যাবে তো এদের এরা এইসব মানুষ এইভাবে ব্রেইন ওয়াস্ট গ্রামের মানুষজন সো তারা হইতেছে এদিক দিয়ে ধর্মের ধরন এই সব দুই নাম্বারি করে বেড়াইতেছে আলাগালাগি করে পাটখেতের মধ্যে দুই নাম্বারি করে ওই জন্য জায়গা জমি দখল করে ওই জনের সাথে মারামারি করে ওই দিক দিয়ে ধর্ম অবমাননা হয়েছে এই অভিযোগে হইতেছে জীবন বাজি রেখে সে ঝাঁপায় পড়ছে এগুলো এগুলো একটা কালচারের ব্যাপার এই পরিবেশে বড় হয়েছে এরা বাংলাদেশের সবাই রিয়াক্ট করে আর কি এটা একটা একটা কালচার একটা সংস্কৃতির ব্যাপার তো তারা হইতেছে রিয়াক্ট করার দরকার ছিল রিয়াক্ট করছে কেন কি করতেছে নিজেরাও ভালো করে জানে না সো সেটা গেল একটা অ্যাসপেক্ট হ্যাভিং সেট দ্যাট যে অনুমতি পুলিশ তারা এই দেশের নাগরিক হিসেবে তারা যাই বিক্ষোভ প্রকাশ করা হোক মতানৈক্য দেখানো হোক সব কিছু যে কোনো কিছু করার ডিসেন্ট করার তাদের অধিকার আছে এই দেশের নাগরিক হিসেবে তো পুলিশের সমস্যাকে পুলিশ কেন অনুমতি দিতে দেয় না এটা এই এই বিষয়টা কেন পুলিশ অনুমতি দেয় না কেন পুলিশ গুলি চালায় এই বিষয়টা বুঝতে হইলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বোঝা লাগবে এবং আমাদের অনেক বিয়ন্ড চলে যেতে হবে বিষয়গুলাতে কারণ সব প্রশ্নের কোয়ার গোড়া তো এক জায়গাতে সো সমস্যা সব কিছু করা এক জায়গাতেই সমস্যা যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে এখন এক না এক মতো এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাইছে যে কোনো ধরনের ভিন্ন মত বা যে কোনো ধরনের সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ন্ত্রিত আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রিত কথাবার্তা নিয়ন্ত্রিত বক্তব্যের বাইরে একটা গাছের পাতাও নড়তে পারবে না এটা একটা সরকারের মানসিকতা গড়ে উঠছে যেহেতু তারা দশ পনেরো বছর যাবত জোর করে ক্ষমতায় আসে এবং থাকতে পারতেছে এবং থাকার স্বার্থে এভাবে টোটালিটেরিয়ান হয়ে ওঠার না উঠে কোনো উপায় নাই তো যেই কারণে বিরোধী দল কোনো মিটিংয়ের কোনো সভা সমাবেশ আমরা আগে তো বাংলাদেশে জন্মাইছি বড় হয়েছি দেখছি যে যখন সরকার ক্ষমতায় থাকে বিরোধী দল হরতাল করে যদিও সেটা সমর্থনযোগ্য কিনা সেটা ভিন্ন আলোচনা হরতাল করে মিছিল করে মিটিং করে ইয়ে করে এখন কিন্তু বাংলাদেশে কোনো কিছু নেই এবং সরকার দাবি করে যে শান্ত পরিবেশ বাংলাদেশে কোনো সমস্যা নাই উন্নয়ন হইতেছে আসলে কিন্তু শান্ত উন্নয়ন বললে কোনো কথা না সবাই রয়েছে পিটায় গুম করে খুন করে সারা দেশকে স্তব্ধ করে রাখা হয়েছে তো এই বাস্তবতায় সরকার বিরোধী দলকে কোনো সমাবেশে অনুমতি দেয় না এক জায়গায় একটা রুমের মধ্যে পর্যন্ত এক জায়গায় একত্র হওয়ার অনুমতি দেয় না কোনো সভা করতে গেলে পুলিশ অনুমতি দেয় না কোনো মিছিল করতে গেলে পুলিশ অনুমতি দেয় না বাধা দেয় গুলি করে হত্যা করে সো এই এই করতে করতে এখন এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে সরকার এখন সাধারণ ছাত্র আন্দোলন গেল আন্দোলন করতে দিবে না সেখানে বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র
ইয়েতে নামলে সরকার এমন ভাবে ধরপাকর শুরু করে মনে হয় জানি বিরোধী দল সরকার পতন ঘটায় ফেলতেছে সো এটা একটা অবৈধভাবে দীর্ঘদিন ক্ষমতা আছে একটা যুযু কাজ করে আর একটা হইতেছে এই এই প্র্যাকটিস করতে করতে সরকারের এখন আচরণ আচরণ এরকম হয়ে গেছে সরকার যে কোনো কিছুর জবাব হইতেছে গুলি করা মানুষ হত্যা করা মানুষকে কোনো ধরনের ডিসেন্ট মতামত প্রকাশ করতে না দেয়া তো এই কথাগুলো যে বলছি এগুলা যারা বিবেক বোধ সম্পন্ন মানুষ যারা ন্যূনতম বিবেক ধারণ করে তাদেরকে আর এক্সট্রা কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানোর কিছু নেই তারা এই দেশে আছে এই দেশে দেখতেছে সব কিছু কিভাবে দেশ চলতেছে তারপরে যদি কোনো ধরনের রুম ফর কনফিউশন থাকে তো সেই কনফিউশনটাকে র্যাপল করার জন্য এখন আরও কিছু আমরা বাস্তবতা প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক বলতে এই ঘটনার সাথে প্রাসঙ্গিক না কিন্তু এই বাস্তবতার সাথে প্রাসঙ্গিক সেগুলো দেখে তারপর বাকি আলোচনাটা করব তো এখন যেটা দেখব যে ওই ঘটনার পর পুলিশ যখন দমন নিপীড়ন চালায় পুলিশ বিরোধী দল দমন করার মতো করে যেরকম হানাদার বাহিনী বলে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী বলে এরকম হানাদার বাহিনীর মতো ঝাঁপায় পড়ার পর তারপর পুলিশ সংবাদ মাধ্যমের কাছে স্টেটমেন্ট দেবে সেই স্টেটমেন্টটাও নিয়ন্ত্রিত হওয়া লাগবে মানে এই দেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণের হা বাড়তে বাড়তে কোন পর্যায়ে গেছে একটা ঘটনা ঘটছে পুলিশ এখানে কি হয়েছে না হয়েছে সেটার একটা সংবাদ মাধ্যমের কাছে একটা স্টেটমেন্ট দেবেন সিম্পল একটা জিনিস সেটাকেও সরকার নিয়ন্ত্রণ করে কি বলবে কি বলতে পারবে না কি বলতে পারবে সব কিছু কন্ট্রোল করার একটা প্রয়াস তো সেটা এখন দেখবো সেটা দেখলে এইগুলো দেখলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো কেন সাধারণ মানুষকে এরকম নিয়ন্ত্রণ করার একটা প্রয়াস সরকারের কেন কাউকে কোনো প্রতিবাদ করতে দেয় না কেন কাউকে কোনো মানে বক্তব্য উপস্থাপন করতে দেয় না কেন কেউ ভিন্ন মত এই দেশে ধারণ করতে পারবে না ধারণ করলে তাকে গুণ করা হবে গুণ করা হবে গুলি করে মেরে ফেলা হবে শিবির নাম দিয়ে পিটে হত্যা করা হবে বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র বা বিরোধী দল কি জানি সরকার রাষ্ট্রবিরোধী এইসব নাম দিয়ে কেন এইভাবে দমন নিপীড়ন করা হয় কেন নিয়ন্ত্রণে সরকার এই খায়েস বা কেন সরকার এত নিয়ন্ত্রণশীল হয়ে উঠছে বা হয়ে যে উঠছে এই বাস্তবতাগুলো বোঝার জন্য যে এখন এই ভিডিওটা দেখবো সামনে আর একটু আলোচনা দেখাবো মোবাইল <laughs> 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 এখান থেকে যে ব্যাপারটা বোঝার আছে যে খুব সামান্য একটা ঘটনা একটা ঘটনা ঘটছে সেখানে পুলিশ গেছে পুলিশ যাওয়ার পর সে যা ঘটনা ঘটছে সেটার ব্রিফিং দিবে মিডিয়ার কাছে খুবই সিম্পল একটা ঘটনা সেই জিনিসটাকে সরকার নিয়ন্ত্রণ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা লাগবে পুলিশ কি বলবে না বলবে সব শিখিয়ে দেয়া হইতেছে তার মানে এই যে সরকার একটা সর্বব্যাপী গ্রাস করার একটা মানসিকতা তৈরি হয়েছে এবং এটা কিন্তু আজকে একদিনে তৈরি হয় নাই এ কারণে কথাগুলো বলতে গেলে অনেক পেছনের কথা বলতে হবে অনেক বিস্তৃত আলাপে ফিরে যাওয়া লাগে রাশেদ খান মেনন সরকারের মন্ত্রী ছিলেন আগে ওনারা তো বাম দল করেন ওনারা সততার কথা বলেন ওনারা ন্যায় নিষ্ঠার কথা বলেন কি ধরনের বাম দল আমরা খুব ভালো করেই জানি তো ওনাই যখন মন্ত্রী ছিলেন সরকারের সব ধরনের দুর্নীতির অংশ ছিলেন এখন যখন মন্ত্রিত্ব পান নাই এখন একটু সত্য কথা অল্প অল্প করে ফুটতেছে কিছুদিন আগে উনি কিছু কথা বলেন কথা বলার কারণে খুব আলোচিত হন সেই কথাটা একটু শুনি এই নির্বাচন আমিও নির্বাচিত হয়েছি আমি সাক্ষী দিয়ে বলছি আমি জনগণ সেই জনগণ তারা ভোট দিতে পারে না আমি তো বলছি যে আমার নির্বাচন যে যথাযথ যে নির্বাচনী যে মর্যাদা সে তো ক্ষুণ্ণ হয়েছে যেহেতু আমাদের দেশের সিস্টেম কি আমাদের দেশের সিস্টেম হচ্ছে যে যুদ্ধাপরাধের ট্রাইব্যুনাল যে হয় দুই হাজার তেরো সালে শাহবাগে হয়েছে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল তারপর হচ্ছে দুর্নীতি অভিযান মাদক বিরোধী অভিযান এগুলো হইতেছে কি আমি সবসময় যেরকম বললি এগুলো হইতেছে বিভিন্ন অন্যায় করার টুল বিভিন্ন দমন নিপীড়নের টুল তো বিরোধী দলের সার বিরোধী দলকে দমন করতে হবে কিভাবে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল দিয়ে আর নিজের দলের লোককে দমন করতে হবে কিভাবে সেটা হচ্ছে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান দিয়ে কিছুদিন আগে আমি একটা এপিসোডে দেখাইছি মাহেবি চৌধুরী তো এখন জোটে আছে কিন্তু মাহেবি চৌধুরীর বিরুদ্ধে এখন দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চলতেছে রাশুদ খান মেনন এই অভি বক্তব্য দেওয়ার পর এখন রাশুদ খান মেননের বিরুদ্ধে হইতেছে দুর্নীতির অভিযোগ এবং তদন্ত শুরু হয়ে গেছে তাকে চাঁদা দিত বলে এই ধরনের খবর এসছে তো এই বাস্তবতাগুলো দেখাইলাম কেন এগুলা দিয়ে বুঝতে হবে যে বাংলাদেশ যে একটা টোটালিটেরিয়ানিজমের দিকে চলে চাইতেছে না চলে গেছে অলরেডি এই দেশে যে কারো কোনো বাক স্বাধীনতা নাই কোনো ডিসেন্ট কোনো দ্বিমত কোনো ভিন্ন মতের কোনো রুম নাই এই দেশে সরকারের ইশারা বাইরে একটা গাছের পাতও নড়ে না এবং যদি নড়ার চেষ্টা করা হয় সরকার যে সাথে সাথে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে 
মানে অসহিষ্ণুতা নিয়ে কিরকম একটা পাশবিক হানাদার বাহিনী হানাদার বাহিনী বলা হয় পাকিস্তানি বাহিনীকে হানাদার মানসিকতা নিয়ে ছাপায় পড়ে সাধারণ মানুষের উপরে সাধারণ রাজনৈতিক কোনো ব্যাপার নাই সাধারণ মানুষের উপরে যেভাবে ছাপায় পড়ে এই বাস্তবতা বুঝতে গেলে কেন সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামলে চারটা মানুষগুলি হয়ে গুলি খেয়ে মারা যাবে এটা কি কোনো কোনো যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ মানে এখানে কোনো যুদ্ধ পরিবেশ বিরাজ করতেছে কেন এই দেশে এত মানুষ খুন হবে গুম হবে কেন এই দেশের মানুষ নিজের নাগরিক অধিকার এক জায়গায় জমায়েত হইতে পারবে না এই 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 বাস্তবতাগুলো বুঝতে হলে যে যে কেন এই দেশে ইলেকশন হয় না কেন এই দেশে ভোট দিতে পারে না মানুষ এই বাস্তবতাগুলো বুঝতে হবে কেন একটা রাষ্ট্র এরকম কর্তৃত্বশীল এবং স্বৈরাচার হয়ে ওঠে এই সব কিছু একটার সাথে আরেকটা খুবই মানে ইন্টার টোয়েন্ট তো এই বাস্তবতা এই আলাপ এই ঘটনাটার সব আলাপ শেষ করব প্রধানমন্ত্রীর এই বিষয়ে বক্তব্যটা শুনে কি উদ্দেশ্য নিয়ে তারা সমাবেত হলো এবং পুলিশ উপরে আক্রমণ করলো তাদের উদ্দেশ্যটা কি ছিল সেটাই বড় কথা এবং এর পরবর্তী দেখা যাচ্ছে ফেসবুকে নানা ধরনের অপপ্রচার সব জায়গায় ছড়ানো হচ্ছে একটা অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য তাহলে এরা কারা এদের উদ্দেশ্যটা কি অপপ্রচারের কথার বললেন না আপনার আপনাদের মুখ থেকে গুজব অপপ্রচার শুনলে হাসি কান্না সব একসাথে পায় এই দেশে যদি কেউ গুজব ছড়ায় থাকে এই দেশে কেউ যদি অপপ্রচার করে থাকে সেটা আপনারা সেটা সরকার সরকারি দল সরকারি সংগঠন সরকারি বাহিনীগুলা এরা সাধারণ মানুষ তো সত্য কথাটা বলেও পার পায় না সেটারও গুজব বলে তুলে নিয়ে নির্যাতন করা হয় তো সাধারণ মানুষ তো এখন ভয়ে কথাই বলে না মুখে কুলু পেটে ফেলছে কথা সব আপনারাই বলেন গুজব ছড়াইলো আপনারাই ছাড়ান অপপ্রচার করলো আপনারাই করেন এই যে এই ঘটনাটা কি ঘটছে বাংলাদেশে আমরা খুব ভালো করেই জানি এগুলো হিস্ট্রিক্যালি বাংলাদেশে হয়ে আসতেছে তথাকথিত মুসল্লিরা হইতেছে ধর্মীয় সেন্টিমেন্টে তাদের খালি এদিক ওদিক আঘাত লাগে এরা এগুলো করে বেড়ায় তারপর এদেরকে নিয়ে এরা গ্রামের নিরক্ষর মানুষ শিক্ষা দীক্ষার অভাব আছে এরা এদেরকে ব্রেইন ওয়াশ করা হয় যেভাবে করা হয় এরা সেভাবে আচরণ করে এদের খাওয়া দাওয়ার কোনো নিরাপত্তা নাই চাকরি বাকরি নিরাপত্তা নাই বিনোদনের ব্যবস্থা নেই এরা এক ধরনের আচরণ করে সেটা সমর্থনযোগ্য না কিন্তু তাদের তাদের পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তন না করলে ভিন্ন কিছু আশা করারও সুযোগ নাই তো তারাই ধরনের আচরণ করে সেইটার সেই রকম সেই জিনিসটাকে একটা সাধারণ বাস্তবতা আমরা জন্মের পর থেকে দেখে আসতেছি সেটাও আপনি বানিয়ে ফেলছেন যেখানে কাজের ষড়যন্ত্র আছে কি তাদের উদ্দেশ্য সব কিছুর মধ্যে কনসপিরেসি আগের একটা এপিসোডে যেরকম দেখাইছি সব কিছুর মধ্যে ওনাদের কনসপিরেসি করতে হবে সব কিছুরই মিথ্যা একটা খোলস দেওয়া লাগবে গুজব যদি কেউ এই দেশে ছড়ায় সেটা আপনারাই ছড়ান গুজব নিয়ে আপনাদের টেনশন করার দরকার নেই গুজব নিয়ে আমাদেরকে টেনশন করতে দেন আমরা আপনাদের গুজব অপপ্রচার নিয়ে টেনশনে আসি আর কথা বাড়ায় লাভ নাই এই দেশে এই এরকম স্বৈরতান্ত্রিক দেশে যে দেশে গণতন্ত্র নাই যে দেশে ভোট হয় না যে দেশে মানুষের মতামতের কোনো স্বাধীনতা নাই মত প্রকাশের স্বাধীনতা নাই ভিন্ন মত দূরের কথা সেই দেশে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামলে গুলি খেয়ে মারা যায় এটা খুবই স্বাভাবিক বাস্তবতা এটা নিয়ে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই